Pues antes de entrar en la UPV, yo era una profesional que trabajaba o como profesional liberal o en la Consejería de Medio Ambiente en gestión y conservación de parques naturales fundamentalmente. Mi afán al entrar en la UPV fue transportar toda mi información, todos mis conocimientos al alumnado y que no se aburrieran en clase. Entonces, fundamentalmente, dirigí proyectos encaminados, como eran forestales, a que pudieran eh, encontrar trabajo posteriormente. Creo que es una marca de nacimiento. A mí me han educado en la observación de la naturaleza con un respeto profundo hacia ella y, por tanto, hacia las personas. Y para mí ha sido una actividad totalmente lúdica el aprendizaje y la investigación. Recuerdo como un hecho eh, muy, muy agradable el aprender a leer, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que los deportistas obtienen eh, de endorfinas, yo lo obtengo en la investigación. La posibilidad de seguir investigando, estoy segura que voy a poder seguir investigando, sobre todo en el ámbito de la relación entre ecología, evolución y los animales y las plantas. Cómo la ecología, cómo el ecosistema influye en la genética. Y esto creo que es posible hacerlo prácticamente toda la vida, porque el cerebro es el órgano que más sigue cambiando a lo largo del tiempo. El primero es la paciencia. El segundo, que disfruten por la investigación en sí, sin tener prisa por encontrar los resultados. Otros son los principios, que no publiquen cosas con las que no estén realmente de acuerdo por el hecho de publicar. Y por último también que busquen equipos. Hoy en día no se puede investigar aislado, es importante porque el acto de aprendizaje, el acto de investigación, en definitiva también puede ser un acto de soledad, pero es necesario trabajar en un equipo muy grande, aunque se tenga que hacer algún tipo digamos, de concesión, para que nuestros resultados sean factibles. Y por último, y muy importante, que transmitan sus resultados de la investigación al alumnado, que no lo vean como algo separado porque entonces enriquecerán la enseñanza y que el alumno no se aburra en clase.